ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีกาลิเลโอกาลิเอีในปี1610ดวงจันทร์ทั้ง4ดวงนี้เป็นหนึ่งในดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยแต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะและความลึกลับพวกเขาร่วมกันสร้างตระกูลสีเลเชียลที่รวบรวมจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศมานานหลายศตวรรษไอโอโรงไฟฟ้าภูเขาไฟไอโอเป็นดวงจันทร์บริวารของกาลิลีที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสมากที่สุดและมีลักษณะเฉพาะจากการปะถุของภูเขาไฟที่รุนแรงด้วยภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่มากกว่า400ลูกพื้นผิวของไอโอจึงได้รับการปรับรูปร่างใหม่อย่างต่อเนื่องจากการปะถุของสารประกอบซันฟิวรัสทำให้เกิดเป็นสีเหลืองแดงและดำอันโดดเด่นแรงดึงดูดอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่รุนแรงทำให้เกิดความร้อนภายในดวงจันทร์และการระเบิดของภูเขาไฟตามมายูโรปาโลกน้ำแข็งที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตยูโรปาซึ่งเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อยเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกภายใต้เปลือกน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีมหาสมุทรอยู่ทั่วโลกซึ่งอาจกักเก็บสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้รู้กันการมีอยู่ของมหาสมุทรใต้ผิวดินนี้พร้อมด้วยหลักฐานของกิจกรรมทางธรณีวิทยาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ยุโรปกลายเป็นผู้สมัครคนสำคัญสำหรับภารกิจการสำรวจในอนาคตแกนิเมตดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดและสนามแม่เหล็กแกนิมีตไม่เพียงแต่เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราแต่ยังเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวที่รู้จักซึ่งมีสนามแม่เหล็กของมันเองคุณลักษณะพิเศษนี้เชื่อกันว่าสร้างขึ้นจากแกนเหล็กเหลวซึ่งคล้ายกับสนามแม่เหล็กของโลกการศึกษาสนามแม่เหล็กของแกนีมีดและปฏิสัมพันธ์ของมันกับสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของวัตถุดาวเคราะห์คาลิสโตโบราณและหลุมอุกกาบาตคาลิสโตเป็นวัตถุที่มีหลุมอุกกาบาตหนาแน่นที่สุดในระบบสุริยะพื้นผิวของมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงที่มันต้องทนมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีดูเหมือนว่าคาลิสโตจะไม่มีการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาซึ่งต่างจากพี่น้องของมันโดยรักษาบันทึกระยะแรกของการก่อตัวของระบบสุริยะของเราการวิเคราะห์การกระจายตัวและลักษณะของหลุมอุกกาบาตเหล่านี้สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ใกล้เคียงบนท้องฟ้าของเราได้โลกน้ำแข็งที่มีมหาสมุทรใต้ผิวดินที่ดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศดวงจันทร์อันเย้ายวนใจดวงนี้มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อยตกเป็นเป้าหมายหลักในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและได้เติมพลังให้กับภารกิจอวกาศมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อไขปริศนาของมันเปลือกน้ำแข็งของยุโรปซึ่งดูเหมือนว่าจะยังอายุน้อยและกลับมาปรากฏอีกครั้งเชื่อกันว่าซ่อนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทั่วโลกไว้เบื้องล่างมหาสมุทรนี้ซึ่งประเมินว่ามีความลึกประมาณ100กิโลเมตรเชื่อกันว่าจะถูกคงไว้ในสถานะของเหลวโดยแรงขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงดึงดูดอันมหาศาลของดาวพฤหัสการมีอยู่ของมหาสมุทรใต้ผิวดินนี้บวกกับศักยภาพของปล่องไฮโดรเทอร์มอนและความพร้อมของแหล่งพลังงานเคมีทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่ายุโรปอาจปิดบังสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้หลักฐานมากมายสนับสนุนการดำรงอยู่ของมหาสมุทรใต้ผิวดินรวมถึงการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนียวนำและการสังเกตลักษณะพื้นผิวเช่นภูมิประเทศที่วุ่นวายและสันเขาภูมิประเทศที่โกลาหลเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งที่กระจัดกระจายและกระจัดกระจายบ่งบอกว่าเปลือกน้ำแข็งแตกร้าวและเคลื่อนตัวซึ่งอาจเกิดจากการพองตัวของวัสดุใต้ผิวดินในทางกลับกันสันเขาเป็นลักษณะเส้นตรงที่ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรคล้ายกับสันกลางมหาสมุทรที่พบบนโลกซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการแปรสันฐานที่อาจเกิดขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยมหาสมุทรใต้ผิวดิน
การสำรวจยุโรปและศักยภาพในการรองรับสิ่งมีชีวิตเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังภารกิจอวกาศมากมายยานอวกาศกาลิเลโอซึ่งโคจันรอบดาวพฤหัสระหว่างปี 1995-2003 ได้ให้ข้อมูลและภาพยุโรปาอันล้ำค่าซึ่งยิ่งกระตุ้นความสนใจในดวงจันทร์อันนาทึ่งนี้ภารกิจในอนาคตเช่นยุโรปาคลิปเปอร์และยุโรปาแลนเดอร์ที่เสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษายุโรปในรายละเอียดมากขึ้นซึ่งอาจเปิดเผยความลับของมหาสมุทรใต้ผิวดินและความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตภายในด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 5,268 กิโลเมตรแกนีมีดมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดาวพุธและดาวพลูโตด้วยซ้ำทำให้มันเป็นสมาชิกที่น่าประทับใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะในบริวารบริวารของดาวพฤหัสขนาดที่ใหญ่โตและมีความหนาแน่นสูงบ่งบอกว่าแกนีมีดมีลักษณะภายในที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยมีแกนกลางที่อุดมด้วยเหล็กหนาแน่นเปลือกโลกที่เป็นซิลิเกตและเปลือกนอกที่เป็นน้ำแข็งบางทีลักษณะเด่นที่สุดของแกนีมีดก็คือสนามแม่เหล็กในตัวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้ดวงจันทร์แตกต่างจากดวงจันทร์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราเชื่อกันว่าสนามแม่เหล็กนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแกนเหล็กเหลวซึ่งคล้ายกับสนามแม่เหล็กของโลกแต่มีขนาดเล็กกว่ามากการมีอยู่ของสนามแม่เหล็กนี้บ่งบอกว่าแกนีมีดกักเก็บความร้อนภายในไว้ได้มากพอที่จะรักษาแกนกลางที่หลอมเหลวแม้ว่ามันจะมีอายุมากและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ก็ตามสนามแม่เหล็กของแกนีมีดมีปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของดาวพฤหัสทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวารอบดวงจันทร์ปฏิสัมพันธ์นี้ส่งผลให้เกิดการแสดงแสงออโรราคล้ายกับแสงเหนือและแสงใต้บนโลกเนื่องจากอนุภาคที่มีประจุจากสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสมีปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กและบรรยากาศของแกนีมีดการศึกษาสนามแม่เหล็กของแกนีมีดและอันตรกิริยาของมันกับสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของวัตถุดาวเคราะห์ด้วยการทำความเข้าใจกระบวนการที่หล่อหลอมภายในและสนามแม่เหล็กของแกนีมีดนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถเข้าใจกลไกลที่ควบคุมการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ภาคพื้นดินและสภาพแวดล้อมแม่เหล็กของพวกมันได้ดีขึ้นนอกจากนี้พื้นผิวของแกนีมีดยังมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่หลากหลายรวมถึงหลุมอุกกาบาตภูมิประเทศที่เป็นร่องและบริเวณที่มีภูมิประเทศเรียบและเป็นหลุมอุกกาบาตสูงลักษณะเหล่านี้ทำให้มองเห็นประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของดวงจันทร์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับช่วงที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรงและเหตุการณ์การปรากฏของผิวใหม่คาลิสโตซึ่งเป็นดวงจันทร์ชั้นนอกสุดของดวงจันทร์กาลิโดดเด่นด้วยพื้นผิวที่มีหลุมอุกกาบาตหนักซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงที่ดวงจันทร์ต้องเผชิญตลอดประวัติศาสตร์ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,821 กิโลเมตรพื้นผิวของคาลิสโตจึงเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตที่มีตั้งแต่หลุมอุกกาบาตขนาดเล็กที่ดูสดใหม่ไปจนถึงแองวงแหวนหลายวงแหวนโบราณขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งแตกต่างจากพี่น้องของมันคาลิสโตดูเหมือนจะไม่มีการใช้งานทางธรณีวิทยาเป็นเวลาหลายพันล้านปีโดยรักษาบันทึกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทิ้งระเบิดในช่วงต้นของระบบสุริยะกิจกรรมทางธรณีวิทยาภายในที่ขาดไปนี้มีสาเหตุมาจากระยะห่างของดวงจันทร์จากดาวพฤหัสบดีซึ่งส่งผลให้ความร้อนจากกระแสน้ำลดลงและโครงสร้างภายในมีเสถียรภาพมากขึ้นการกระจายตัวและลักษณะของหลุมอุกกาบาตเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความถี่และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของวิวัฒนาการระบบสุริยะของเราด้วยการศึกษาขนาดความลึกและสันฐานวิทยาของหลุมอุกกาบาตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างจำนวนประชากรของผู้ส่งผลกระทบที่ถล่มดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่ได้รวมถึงคุณสมบัติของวัสดุพื้นผิวที่กระแทกด้วยนอกจากนี้การวิเคราะห์ชันอิเจกตที่ล้อมรอบหลุมอุกกาบาตสามารถเ
ื้นผิวหลุมอุกาบาตอย่างหนักของคาลิสโตยังเป็นจุดอ้างอิงอันทรงคุณค่าในการทำความเข้าใจประวัติผลกระทบของวัตถุดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะของเราเมื่อเปรียบเทียบประชากรปล่องภูเขาไฟบนคาลิสโตกับบนดวงจันทร์ดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อยอื่นๆนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาและความรุนแรงของการโจมตีด้วยระเบิดที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะการค้นพบสภาพแวดล้อมที่อาจเอื้ออาศัยได้บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีโดยเฉพาะยุโรปปาและมหาสมุทรใต้ผิวดินได้จุดประกายความสนใจอย่างแรงกล้าในชุมชนวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดภารกิจอวกาศอันทะเยินมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อไขความลับของเทฟากฟ้าที่น่าสอนใจเหล่านี้ภารกิจหนึ่งดังกล่าวคือยูโรป้าคลิปเปอร์ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้โดยนาซายานอวกาศลำนี้จะดำเนินการลาดตระเวนยูโรป้าโดยละเอียดสร้างแผนที่พื้นผิวในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนนอและศึกษาองค์ประกอบของดวงจันทร์ธรณีวิทยาและศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยการวิเคราะห์ลักษณะของเปลือกน้ำแข็งของยุโรปและหลักฐานของกิจกรรมทางธรณีวิทยาเมื่อเร็วๆนี้ยูโรป้าคลิปเปอร์มุ่งหวังที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติของมหาสมุทรใต้ผิวดินและศักยภาพในการอยู่อาศัยของมันจากการค้นพบของยูโรป้าคลิปเปอร์นาซาและหน่วยงานด้านอวกาศอื่นๆได้เสนอภารกิจที่ทยทยานยิ่งขึ้นเช่นยูโรป้าแลนเดอร์ความพยายามอันกล้าหาญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำยานอวกาศหุ่นยนต์ลงจอดบนพื้นผิวของยุโรปเพื่อให้สามารถเก็บตัวอย่างเปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์ได้โดยตรงและอาจเข้าถึงมหาสมุทรใต้ผิวดินได้ภารกิจดังกล่าวสามารถปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศักยภาพของยุโรปในการดำรงชีวิตและให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนอกเหนือจากยูโรปาแล้วการสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งดวงอื่นๆของดาวพฤหัสเช่นแกนีมีดและคาลิสโตก็มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่เช่นกันสนามแม่เหล็กอันเป็นเอกลักษณ์ของแกนีมีดและการมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของสภาพแวดล้อมแม่เหล็กของดาวเคราะห์ในตอนนี้พื้นผิวหลุมอุกาบาตเก่าเก่าแก่ของคาลิสโตสามารถให้ความกระจ่างในระยะแรกของการก่อตัวของระบบสุริยะของเราและประวัติผลกระทบของพื้นที่ใกล้เคียงบนท้องฟ้าของเรา